அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைகள் சூழ் உலகில் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி காக்காவிருச்சியோட தாக்குதல் பற்றி பார்த்தோம் த காக்காவிருச்சியை பற்றி இளைஞர்களுக்கு எதுவுமே தெரியல கொஞ்சம் பேருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கபிலருக்கு வந்து பயங்கர காயம் வந்து ஆயிடுச்சு நீலன் கீழே தள்ளி இதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து எப்படி பயணப்பட போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் ஏழு கபிலர் இவங்க எல்லாரும் நீலன் பழையன் எல்லா பேருமே எவ்வி ஊரை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்கல்ல கொற்றவை கூத்து பாக்குறதுக்காக ஊரே வந்திருக்கு இப்போ எல்லாருமே எவ்வி ஊரை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்க கொற்றவை கூத்து அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாத கபிலருமே இப்ப கொற்றவை கூத்து மேல ஒரு ஆர்வத்தோட இவங்களோட பயணப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாரு இவங்க எல்லாரும் அந்த காரமலையோட அடிவாரத்துல இருந்து மலைப்பாதையில வந்து போய்கிட்டே இருக்காங்க போற வழியில வந்து காக்கா விருச்சி அப்படிங்கிற ரத்தம் குடிக்கிற வௌவால் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பறவை தாக்குதல் இருந்து தப்பிக்கிறாங்க அதை பத்தி ஒரு சின்ன கதையும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனா வழி நெடுக வேள்பாரிய பத்தி மிக சிறந்த விஷயங்களை வந்து கபிலர் கேட்டுக்கிட்டே போறாரு பரம்பு மலை எத்தகையது அதை எப்படி நிர்வகிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கபிலருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சேர சோழ பாண்டியர் அப்படின்னு மூவேந்தர்களோடையும் நெருக்கமா இருக்கிற கபிலருக்கு இந்த பரம்பு மலைய பாக்குறப்ப எப்படி இப்படி ஒரு நிர்வாகம் இங்க நடக்குது அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமாவே இருக்கு அதை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வத்தோட கபிலர் வந்து இவங்களோட போய்கிட்டு இருக்காரு இப்ப இவங்க காரமலையில இருந்து அப்படியே ஏறி இறங்கல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்கல்ல அப்ப நல்லா இருட்டிருச்சு அன்னைக்கு காலையில அஹ் அந்த வௌவால் என பறவை காக்கா விரிச்சிய பார்த்தாங்கல்ல இருட்டுறப்ப நல்லா நடு மலையோட மேற்கு திசை அடிவாரத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அந்த இடத்துக்கு பேரு வந்து புலிவால் குகை அந்த புலிவால் குகை வந்து ஏன் அதுக்கு புலிவால் குகை அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா புலிவால் எப்படி நீளமா இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த குகை வந்து ரொம்ப நீளமா இருக்கும் எத்தனை பேர் வேணாலும் வந்து படுத்து தூங்கிட்டு போகலாம் அதோட கீழ் மூலையில வந்து ஒரு நீர் ஊற்று வேற இருக்கு நல்ல வெயில் அடிக்கிற கடும் கோடையில கூட அந்த நீர் ஊற்றுல வந்து தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இவங்க அந்த புலிவால் குகைக்கு வந்தப்ப அங்க ஏற்கனவே நிறைய பேர் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க பரம்பு நாட்டுல இருக்கிற எல்லா ஊர்களை சேர்ந்தவங்களுமே இந்த கொற்றவை கூத்து பாக்குறதுக்காக தலைநகரான எவ்வியூருக்கு வராங்க இல்லையா பரம்பு நாட்டுல வந்து நானூறு ஊர்களுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல அப்ப ஒவ்வொரு ஊருக்காரவங்களா வர்றாங்க இந்த பாதையில வர்றவங்கல்ல இந்த கபிலர் நீலன் இந்த காரமலை அடிவாரத்துல இருந்து வர்ற மக்களுக்கு முன்னாலேயே நிறைய பேர் வந்து அங்க இருக்காங்க வேற வேற ஊர்ல இருந்து வர்றவங்க இதுக்கு முன்னால வந்தவங்க வந்து தீப்பந்தம் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள பொருத்தி வச்சிருந்தாங்க அந்த குகைக்குள்ள அவங்க கொண்டு வந்த ஆயுதங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு ஓரத்துல சாத்தி வச்சிருந்தாங்க இப்ப இவங்க நம்ம பழையன் இவங்க எல்லாருமே இவங்களோட ஊர் வந்து வேட்டூர் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல நம்ம பழையன் வந்து வேட்டூர் பழையன் பழையன் அப்படின்னா அந்த ஊர்லயே ரொம்ப வயசா இருக்கிற ஒரு வீரன் அவரைத்தானே நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப வேட்டூர் பழையன் தான் நம்ம கூட வராரு இந்த வேட்டூர் பழையனை பார்த்ததுமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பேர் ஆசையோட வந்து பேசினாங்க நல்ல முதுமையிலையும் தளராம இருக்கிற பழையனை பத்தி பேசுறதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட கதைகள் இருந்துச்சு அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்கவும் பல ஊருக்காரவங்க எல்லாம் வந்து வந்து பேசுறாங்க ஆணும் பொண்ணுமா நல்ல கூட்டம் எல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்க அவங்க கொண்டு வந்த உணவுகளை வந்து பரிமாறிக்கிட்டாங்க அவிச்ச பன்றி கறிய வந்து நல்லா உப்பு போட்டு பெசஞ்சு ஒரு பெரிய கூடையில ஒரு கூட்டம் தூக்கிட்டு வந்துருச்சு ஏன்னா மூணு மலை ஏறி இறங்கி இந்த இடத்துக்கு வர்றாங்க அவங்களோட பசிய வந்து அதுதான் தாங்குமா விரல்களுக்கு இடையில பன்றியோட ஊணு ஒழுக அத வந்து சாப்பிடுறாங்க கபிலர் ஏற்கனவே களைச்சு போயிட்டு இருக்காரு அவருக்கு வந்து நல்லா ஒரு பனை ஓலை எடுத்து அது நிறைய இந்த மாமிச துண்டுகளை கொண்டு வந்து நீலன் கொடுத்தான் அந்த சுவை கபிலருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு நல்லா சாப்பிட்டாரு இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடணும் போல அவருக்கு இருக்கு ஆனா இப்ப அந்த குகைக்குள்ளன் அறை இருட்டு வெளியையும் இருட்டு அதனால யாரு எங்க நீலன் எங்க இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுன்னு கேக்குறது அதெல்லாம் தெரியாம அப்படியே பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு நீலன் வந்து அங்க இங்கேயும் சுத்தி அவன் வந்து ஒரு காவல் வீரன் தானே அஹ் எல்லாருக்கும் சத்தம் போட்டு அஹ் எடுத்து எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் சத்தம் போட்டு கூப்பிடுறதுக்கு கொஞ்சம் சங்கோஜமா இருந்துச்சு நம்ம கபில இருக்கு அதனால அமைதியாவே இருக்காரு அப்ப அந்த கூட்டத்துல ஒரு பச்சிளம் குழந்தை வந்து அப்படியே அழுகுது புலிவால் குகையில தான் ஆணும் பெண்ணுமா ஏகப்பட்ட பேர் வந்திருக்காங்கல்ல அதுல ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்து தூக்கிட்டு வந்திருந்து ஒரு கை குழந்தை பசியில அழுது 
அவங்க அம்மா வந்து அப்பதான் கை நிறைய கறி துண்டங்களை வாங்கிட்டு வர்றா அவ சாப்பிடுறதுக்கு குழந்தை அழுகவும் என்ன பண்ணா அப்படியே பக்கத்துல இருந்த கபிலர் கையில அந்த கறி துண்டுங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு சேல துணியில அப்படியே கைய தொடச்சிட்டு ஓடி போய் அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு தோல் விரிப்புல வந்து படுக்க வச்சிருக்காங்க அவன் மூளையில அந்த குழந்தைய தூக்கி பால் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கபிலர் ரெண்டு கையிலயும் இப்படி வாங்கின கறி துண்டங்களோட காத்துக்கிட்டே இருக்காரு அவ அப்படியே பால் கொடுத்துட்டு அதோட வயிறு நிறைஞ்சதும் அதை அப்படியே உதடு பிதிக்கி வேண்டாம் அப்படிங்குது உடனே மறுபடியும் அதை அந்த தோல் விரிப்புல படுக்க போட்டு அழகான சிரிப்போட கண்ணத்தை தொட்டு கொஞ்சிட்டு எந்திரிச்சு வரா ஆனா குழந்தை அழுதுமே அப்படியே அவசரத்துல பக்கத்துல இருந்த ஆள் கிட்ட அவ துண்டங்களை கொடுத்துட்டு போயிட்டால யாருக்கிட்ட கொடுத்தானு அவளுக்கு வந்து ஞாபகம் இல்ல சுத்தி பார்த்தா எல்லாரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சரி நம்ம தனியா வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த பணங்கூடை அந்த பெரிய கூடை பக்கத்துல போறா அங்க தீந்து போச்சு ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டா அவளுக்கு அப்படியே பசி அந்த அரை இருட்டுல வந்து அவ தவிப்ப யாருமே கண்டுக்கல அப்படியே இப்படி சுத்தி சுத்தி பார்த்துட்டு திரும்புறப்ப மகளே உன்னோட சாப்பாடு என் கையில இருக்கு அப்படின்னாரு கபில கைய தாழ்த்தாம அப்படியே வச்சிருக்காரு அவ்வளவு நேரம் அவ எப்படி கையில கொடுத்தாலும் அவ அவர் எப்படி இப்படி கைய உயர்த்தி வாங்கினாலும் அதை அப்படியே வச்சிருக்காரு
ஏன்னா காக்கா விரிச்சி அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டு எல்லாருமே போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க யாருமே பார்க்கல இல்லை பழையன் தானே சொன்னார் இப்போ கபிலர் அவ்வளோ நேரம் அப்போல்லாம் எதுவுமே பேசாமல் இருந்தவர் இப்போ தான் சொல்கிறாரு அது வந்து என்ன தாக்குறதுக்கு தான் முதல் பார்த்துச்சு அப்படின்னு ஆமாம் நல்ல கரு வேங்கை மாதிரி மரக்கொப்புகளில் தாவி உக்கார ஏதோ ஒரு காட்டு விலங்கு அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் அது இறக்கைகளை விரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பறவை அப்படின்னு புரிஞ்சுது நீ என்னை கீழே தள்ளுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளை கடந்து போன அந்த பருந்து வந்து அதை அடிச்சுது இன்னொன்று தெரியுமா பழையன் முன்னால் இருந்ததை மட்டும்தான் பார்த்தாரு வந்தது ஒன்று இல்லை ரெண்டு அதிகார கதையில் நிலருக்கு அப்படின்னு நட்டுக்குச்சு எங்கள் கண்ணுக்கு மட்டும் எப்படி அது தெரியாமல் போச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா இவ்வளவு அனுபவம் பல பழையனும் பார்த்துருக்குறாரு ஆனால் வந்தது ரெண்டுன்னு அவருக்கு தெரியல உங்களுக்கு அதை பற்றி ஏற்கனவே தெரியும் அதனால முதல்ல வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணீங்க ஆனால் நீங்கள் பதுங்கிறதுக்கு இடம் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் நான் நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன் அண்ணாந்து பார்த்தா என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது இதெல்லாம் அறியாமை ஏற்படுத்தி கொடுக்குற வாய்ப்புகள் அறிந்தவங்களுக்கு வந்து கிடையாது அப்படின்னு சரிதானே அறியாமையிலேயே நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே அதை பற்றின ஒரு ஒப்பீனியன்ஸ் ஒரு கருத்துக்கள் நம்மளுக்கு இருக்கும் அதனால வந்து அதை பற்றி இன்னும் ஆழமாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே மாட்டோம் நம்மளுக்கு சுத்தமாக தெரியாத ஒன்றை பற்றி நம்ம முதல் தடவை தெரிஞ்சுக்கிறப்ப தான் மற்றவங்களை விட நமக்கு வந்து ரொம்ப ஆழமாகவே தெரியும் ஆனால் இந்த தத்துவம் எல்லாம் நீலனுக்கு புரியலை அதுக்குள்ளே நீரூற்றுக்கு போயிட்டாங்க கவிலர் குனிஞ்சு ரெண்டு கைகள்லையும் அப்படியே நீர் அள்ளி அப்படியே முகத்தை தண்ணியால் அடிச்சுக்கிட்டாரு நீலனும் அப்படியே அவன் முகத்தையும் அப்படியே தண்ணியில் அடித்து அடித்து மயக்கத்தை கலைச்சிக்கிட்டான் அப்புறம் சொன்னான் இந்த ஆதி மலையோட வடமேற்கு மூளை வந்து ரொம்ப செங்குத்தான பாறைகளோ அடர்ந்த மரங்களோ இருக்கிற பகுதி அதை வந்து நாங்கள் ஆழிக்காடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கே வந்து ரெண்டு கடவு இருக்கு ஆதிகால மனிதர்கள் வந்து அதெல்லாம் பயன்படுத்தினாங்களா அந்த குத்து பாறைக்கு இடையில தான் காக்கா விரிச்சி தங்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த திசையில மலையை விட்டு ரொம்ப தள்ளி தான் குட்ட நாடோட எல்லை தொடர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னான் குட்ட நாடுனா இப்ப இருக்கிற கேரளா அதாவது சேர நாடு இந்த மலைப்பகுதி இந்த பரம்பு மலை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நடுவுல இருக்கு இல்லையா பச்சை மலை தொடர் பரம்பு நாடு அப்படியே வரும் நீங்க தென் இந்தியா அந்த மேப் வந்து அப்படியே இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வலது பக்கம் வந்து சோழ நாடு பாண்டிய நாடு இருக்கும் இடது பக்கம் வந்து குட்ட நாடு குட நாடு அதாவது இப்போ இருக்கிற கேரளா கர்நாடகா அதே மாதிரி இந்த பக்கம் தமிழகத்துக்கு பக்கம் வந்து உங்களுக்கு பூம்புகார் வைப்பூர் கொற்கை இந்த துறைமுகம் எல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் குட்டநாடு குடநாடு பக்கம் வந்து வஞ்சி தொண்டை அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய துறைமுகம் இந்த ரெண்டு பிரிவுகளுக்கும் நடுவில் ஓடுற மலைத்தொடர் அந்த பச்சை மலைத்தொடர் அதை தொடர்ந்தே வந்து பரம்பு நாடு அப்படிங்கிறது இருக்கு பரம்பு நாடு அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட குடநாடுக்கு குட்டநாடுலேருந்து ஆரம்பித்து குடநாட்டுக்கு மேலே போய்கிட்டே இருக்கு அந்த எல்லையை பற்றி வந்து இப்போ நீலன் தெளிவாக சொல்கிறான் நீலன் கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்த கபிலர் வந்து தொடர்ச்சியா கேக்குறாரு சரி இந்த காக்கா விருச்சிய பத்தி உங்களுக்கு ரொம்ப வருஷமாவே தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு ஏன்னா நீலன் வந்து தெளிவா சொன்னால அது வந்து ஆழிக்காடுல இருக்கும் அந்த காக்கா விருச்சி எல்லாம் அங்க வந்து ஒரு ரெண்டு கடவுள தங்குறதா சொல்லிக்கிருவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றதுனால கேக்குறாரு நிறைய தலைமுறைகளா உங்களுக்கு இந்த காக்கா விருச்சிய பத்தி தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஆஹ் ஆதி காலத்துல இருந்தே இதை பத்தி ஏகப்பட்ட கதைகள் இருக்கு ஆனா சில பேர் தான் அதை பாத்திருக்காங்க பரம்பு நாட்டில் வந்து இப்போ உயிரோடு இருக்கிறவங்கள அதை நேரடியாக பார்த்தவங்க வந்து ஒரு பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் கபிலருக்கு வந்து இதை பற்றி எதுவுமே தெரில அதான் கேட்குறாரு இப்படி ஆதி காலத்துலேருந்து கதையெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த மலைப்பகுதியினரை தவிர சமவெளியில் இருக்கிற யாருக்குமே அந்த மக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே தெரியல நான் வந்து நாடெல்லாம் சுத்துறேன் ஆனால் எனக்கே வந்து இப்படி ஒரு பறவை இருக்கிறது நான் எந்த கதைகள்லையும் பாட்டுகளில் கூட நான் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆச்சரியமா காட்டில் இன்னும் நமக்கு தெரியாததெல்லாம் எத்தனையோ இருக்கு ஐயா நம்ம அதுக்கெல்லாம் வியக்க ஆரம்பித்தோன்னா இல்லையே கிடையாது அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு மறுபடியும் முகக்குள்ள வந்துட்டாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் கபிலர் படுக்க போயிட்டார் உடம்பு முழுக்க வலி எந்த பக்கம் திரும்பி படுத்தாலும் வலிக்குது எப்படியோ சமாளிச்சுக்கிட்டு படுக்கிறாரு கபிலர் இப்ப தூங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் 
இந்த வேட்டூர் கூட்டத்தோட இப்ப புதுசா ஒரு மனிதர் வந்திருக்கிறாரு மத்த ஊருக்காரவங்க எல்லாம் அங்க இருக்காங்க எல்லாரும் அவர் யாரு என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் அங்கே பேசுவாங்கல்ல கபிலர் நல்லா தூங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த பேச்சு ஆரம்பிக்குது படிக்க தெரிஞ்ச புதவர் அப்படின்னு சொன்னாரு பாரிய பாக்கணுமா அதனால நாங்க கூட்டிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாரு நம்ம வேட்டூர் பழையன் கபிலருக்கு ஆழ்ந்த தூக்கத்துலதான் இருக்காரு அவர் அவரை பத்தி இவங்க எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படிங்கறது ஏதோ அறகுறைய அவருக்கு காதல விழுது தூரமா படுத்து கிடந்த ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு அதெல்லாம் கபிலர் காதல சரியா விழுகல ஆனா பழையன் சொன்ன பதில் கேட்டுச்சு என்ன பதில் அப்படின்னா ஒற்றனுக்குரிய திறன் எல்லாம் அவர்கிட்ட இல்ல அப்படின்னாரு பழையன் அதாவது கபிலர் வந்து ஒற்றனா இருக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சந்தேகப்படுறாங்க ஆஹ் அப்படி நம்ப வைக்கிறது தானே சிறந்த ஒற்றனோட தகுதி அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது சரிதானே ஒரு ஒற்றனை வந்து எளிதில் ஒற்றனுக்கான தகுதி இவனுக்கு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒற்றனே இல்லை இல்லை இதை சொன்னது யாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பாக்குறாங்க ஒரு மனுஷன் இருட்டுக்குள்ள இருந்து வர்றான் அந்த குரலை வச்ச பழையன் வந்து அது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஓ யாரு வந்திருக்கிறது கூலையனா அப்படிங்கிறாரு ஏ கிழவா கண்ணும் காதும் அப்படியே இருக்குடா உனக்கு அப்படின்னு பக்கத்துல வந்து பழையனை கட்டி அணைக்கிறாரு அவர் யாரு அப்படின்னா பரம்பு நாட்டோட தென்பகுதியோட எல்லை காவலன் கூழையன் உயரத்துல வந்து அவரு குள்ளம் ஆனா வீரத்திலேயும் உடல் வலிமையிலையும் யாருனாலையும் மிஞ்சவே முடியாது அந்த அளவுக்கு நினைக்கிறாங்க எதிரியாருக்கு அதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சாரு குழையன் குழையன் வந்து பழையன் கிட்ட தொடர்ந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு உங்க காலம் இல்ல இது சேரனோட மிளக பின்தள்ளி வணிகத்துல இப்ப முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன தெரியுமா கொற்கை முத்து எவன வணிகத்துல தனக்கு இருக்கிற முத இடத்த தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக அந்த உதயஞ்சேரல் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் நம்ம கிட்ட அதாவது பரம்பு மலையில வந்து மிளகு செடி தழைத்து இருக்கிற எத்தனையோ குன்று இருக்கு அது மட்டும் இல்ல பரம்பு நாட்டுல அடைஞ்ச தோல்விக்கு பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிற வெறியோட இருக்கான் இதை பத்தி நான் பாரி கிட்ட பேசிட்டு தான் வர்றேன் அப்படிங்கிறாரு கோழி அதாவது நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் ஆஹ் எவன கப்பல்களை வந்து நம்ம தமிழ் நிலத்தை நோக்கி எடுத்துட்டு வர்றது வந்து மிளகு தான் அப்படின்னு பார்த்தோம் மிளகு அப்படின்னாலே நமக்கே தெரியும் கேரளா அந்த சேர நாடு அதுதான் வந்து மிளகுக்கு பேர் போனது அப்படி இருக்கிறப்ப இப்ப அந்த மிளக பின்தள்ளி வணிகத்துல முதலிடம் வகிக்கிறது வந்து கொற்கை முத்து பாண்டியர்களோடது அப்ப சேரர்களை பின்தள்ளி பாண்டியர்கள் வந்து வணிகத்துல மேல வந்தாங்க அப்படின்னா அப்போ இருக்கிற சேர மன்னன் உதயஞ்சேரல் வந்து அதை விட்டு வைப்பானா அப்ப வந்து மிளகு உற்பத்தியை அதிகமாக்கி சிறந்த மிளகுகளை கொடுத்து வணிகத்தை வந்து அவன் பக்கம் திருப்புறதுக்கு தான் பார்ப்போம் ஏன்னா வணிகம் தான் வந்து ஒரு அரசை தீர்மானிக்குது அது எப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப விவரமாகவே பார்த்தோம் இந்த பரம்பு மலையில மிளகு வந்து பயங்கரமா வளர்ந்துருக்கு ஏகப்பட்ட குன்றுகள்ல வந்து மிளகு இருக்கு அதனால கண்டிப்பா பரம்பு மலையை வந்து தாக்குறதுக்காக அந்த சேர மன்னன் உதயஞ்சேரல் வந்து முயற்சி பண்ணுவான் இதைத்தான் வந்து அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்ற பாரி கிட்ட பேசிட்டு திரும்பி போறியா அப்ப நீ கொற்றவை கூத்துக்கு வரலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு பழையன் இன்னொருக்கு வந்து நிலைமையோட விபரீதம் எல்லாம் புரியல அதனால வந்து நீ கொற்றவை கூத்து பார்க்க வரலையா அப்படிங்கறதான் பெரிதா வந்து கேக்குறாரு இல்ல கிழவா எல்லைக்கு திரும்பணும் என்னது கொற்றவை கூத்துல பங்கெடுக்காம திரும்புற அளவுக்கு நிலைமை மோசமா இருக்கு கொஞ்சமா புரியுது பழையனுக்கு நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஆனா அதான் உண்மை புற ஊர்கள்ல நிறைய புதுசு புதுசா ஆளுகள் 
நம்மளுக்கே தெரியாத வேட்டை நாய்கள் நிறைய காடுகளுக்குள்ள அலையும் பள்ளத்தூருக்கு வர்ற உமனர்கள் முன்னால மாதிரி உப்பு கொடுத்துட்டு உடனே புறப்படுறது கிடையாது தேவைக்கு அதிகமா தங்கிட்டு போறாங்க இன்னொன்னு பரம்பு நாட்டுக்கு பானர் குழு எல்லாம் வருஷம் வருஷம் வரும்ல போன வருஷம் ஒரு தடவை கூட அவங்க வழியில கொள்ளையர்கள் கிட்ட அகப்படவே இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு கொள்ளையர்கள் கிட்ட அகப்படலன்னா அது நல்ல விஷயம் தானே அப்படிங்கிறாரு பழைய நம்மளுக்கும் இருக்கிற அதே கேள்வி ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து பானர்களோட கூட்டம் வந்து பாரிய பாக்குறதுக்காக வரும் திரும்பி போறப்ப முல்லை நில காடுகள் அதாவது இது வந்து குறிஞ்சி நிலம் இல்லையா பரம்பு நாடு மலையும் மலை சார்ந்த இடம் இதுல இருந்து கீழே இறங்கி போறப்ப கண்டிப்பா கொஞ்சம் காட்டு பகுதியை தாண்டி தான் போகணும் ஸோ காடும் காடு சார்ந்த இடம் அந்த முல்லை நில பகுதியில வந்து ஏகப்பட்ட கொள்ளையர்கள் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட இந்த பானர்கள் வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து மாட்டுவாங்க ஆனா போன வருஷம் கொள்ளையர்கள் கிட்ட வந்து இவங்க மாட்டவே இல்லை இது வந்து ரொம்ப சந்தேகமா இருக்கு காடுகள்ல வேந்தர்களோட படைகள் இருக்கு அப்படின்னா தான் அங்க வந்து கொள்ளையர்கள் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு நம்மளை வந்து நிறைய பேர் நெருங்கி வந்துட்டாங்க வழக்கத்துக்கு அதிகமா இந்த வருஷம் அதிகமான விருந்தினர்கள் வந்திருக்காங்க போருக்கு முன்னால விருந்தினர்களோட எண்ணிக்கை பெருகும் அப்படின்னு ரொம்ப காலமா சொல்லப்பட்டு வருது தெரியாதா என்ன அப்படின்னா குழைய சரி ஆனா அதுக்காக வந்த எல்லா விருந்தினரையும் நம்ம சந்தேகப்பட முடியுமா இன்னும் கவிலரை சந்தேகப்பட மனசு வரல பழையனுக்கு நிறைய அவங்களோட பேசி பழகிட்டார் இல்லையா சரிதான் சந்தேகப்பட முடியாதுதான் ஆனா கண்டுபிடிக்கலாம்ல அந்த முயற்சி எதுவுமே செய்யாம நீங்க இவரை கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க அதுதான் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாரு கோழையர் சரி கபிலர் வந்து ஒற்றரா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு பழையர் பானருக்கு தான் வந்து வறுமை அதிகமா இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த வேந்தர்கள் கிட்ட வந்து பரிசு வாங்கி அதுலதான் அவங்க வாழ்க்கையை நடத்துவாங்க ஆனா புலவனுக்கு இங்க என்ன வேலை எழுத்து கற்றவனுக்கு உதவுறதுக்கு தான் மூவேந்தர்களை போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களே படிச்சவங்களுக்கு மூவேந்தர்கள் அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப இவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு மலை பயணத்தை எழுத்து அறிஞ்ச ஒரு புலவன் ஏன் செய்யணும் என்ன தேவை இருக்கு இது எல்லாத்தையும் பத்தி நீ அவர்கிட்ட பேசாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா இன்னொன்னு அதெல்லாம் கூட விடு ஏதோ பாரிய பாக்குற ஆர்வத்துல வராரு அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் தனியா ஒரு தேர்ல வந்து இறங்கி காட்டுக்குள்ள வந்திருக்கிறாரு இறக்கி விட்டு போனது யாரோட தேரு தேர்ல வந்து இறங்குற அளவுக்கு செல்வாக்கு மிகுந்த வளம் மிகுந்த ஒருத்த ஏன் காட்டோட கடுமைய தாங்கிக்கிட்டு இவ்வளவு தூரம் நடந்து வர்றான் தேர் பாதை இருக்கு தேர்ல வர்ற அளவுக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறவ நேர போய் பாரிய பாக்கலாம்ல பாதையை கேட்டு ஏன் இப்படி தனியா வந்து இறங்கி இந்த மக்களோட சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டு மேல ஏறணும் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்க 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 பழையன் வந்து அப்படியே நீலனை தேடுறாரு அவன் அப்படியே அமைதியா நிக்கிறான் கோழியனுக்கு பின்னால அவனுக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி நான் நீங்க காலையில அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்து பாக்குறேன் அப்படின்னாரு பழையன் கோழையன் முகத்துல உடனே சிரிப்பு நம்பினதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தனை வந்து யாருனாலையும் சந்தேகப்பட முடியாது அதுவும் ஒன்னால உறுதியா முடியாது ஏற்கனவே நீ நல்லா நம்பிட்ட இதுக்கு மேல நீ சந்தேகப்பட்டு என்ன விசாரிக்க போற விடு விடு நானே காலையில அவரோட பேசுறேன் உங்களோடைய அவரை எவ்வியூருக்கு அனுப்பி வைக்கிறதா இல்ல என்னோட எல்லை பகுதிக்கு கூட்டிட்டு போறதா அப்படிங்கறத அவர் சொல்ற பதில்களை வச்சு நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் சரியா அப்படின்னு கேட்டான் கூடைய பழையனும் நீலனும் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பேசிக்கல நீலன் வந்து திசை காவல் வீரன் அப்படின்னு தெரியும்ல அதனால வந்து கூழையனோட கட்டளைக்கு தான் கட்டுப்பட்டவன் ஏன்னா கூழையன் தான் வந்து காவல் தலைவர் அப்படிங்கிறப்ப எல்லைக்கு தானே போறாரு கூழையன் சொன்னா நீலன் வந்து அதை கேட்கணும் நிச்சயமா அவனுக்கு அதிகமா வசவு கிடைச்சிருக்கும் கூழையன் கிட்ட இருந்து அப்படின்னு பழையனுக்கு நல்லாவே தெரியும் வீரர்களோட கட்டளை அப்படிங்கிறது ஒழுங்குகள் அப்படின்னு பழையனுக்கு என்னைக்குமே நம்பிக்கை இருந்ததே இல்லை அதாவது இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு புதுசா ஒரு விருந்தாளி வந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்விகள்லாம் கேட்டு உறுதியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள விடணும் இந்த மாதிரி ஒழுங்குமுறைகள் இதுல வந்து பழைய எனக்கு வந்து பெருசா நம்பிக்கை இல்லை ஒரு மனுஷனோட முகத்தையும் சொல்லையும் பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாதது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நம்புறவர் பழைய காடு வந்து ரொம்ப தூய்மையான இடம் மட்டும் கிடையாது மனித இதயத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமான இடம் ஒருத்தனுக்குள்ள இருக்கிற உண்மைகளை வெளியில கொண்டு வந்துடும் ஆட்டுக்குள்ள பயணப்பட்டுக்கிட்டு ஒருத்தனால இவ்வளவு தொலைவு ஒருவேளை அவன் வந்து ஒரு கபடனா இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஒற்றனாக இருக்கும் பட்சத்துல அதை மறைச்சு எடுத்துட்டு வர முடியாது 
அதுவும் கபிலர்னால மலைப்பகுதிகள்ல ஏறவே முடியல இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு பயணப்பட்டு வந்திருக்கிறாரு இவ்வளவு தூரம் அவரு ஒற்றனா இருக்கிறாரு அப்படின்னா அதை வந்து மறைச்சு வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு பழையன் வந்து நினைக்கிறாரு ஆனா அதை வந்து கூழையதாலேயே உணர முடியும்ல இப்படி பழைய நினைக்கிறத அதை வந்து உணர முடியாத அளவுக்கு இருக்குன்னா அப்ப நிலைமை வந்து கொஞ்சம் மோசமா தான் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் பழையனுக்கு புரியுது அதனால ஒரு பதட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கு சரி காலையில என்னதான் நடக்குதுன்னு பாப்போம் அப்படிங்கிற முடிவோட பழையனும் படுத்து தூங்கினாரு இப்படி கபிலர் வந்து ஒற்றனா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய உரையாடல் எல்லாமே பண்ணிட்டு எல்லாரும் அந்த புலிவாரல் குகையில படுத்து தூங்கிட்டாங்க ஒரு வழியா காலை பறவைகளோட ஒலியில காடே நிரம்பி இருக்கு கபிலரோட தூக்கம் கலைச்சது உடம்பு முறுக்கி வந்திருக்கிறாரு வலியோட படுத்தாருல்ல அப்படியே ஒரு முடிச்சு அப்படியே பிரிஞ்ச எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தசை நார்கள் எல்லாம் அப்படியே பிரிஞ்சு அவிழுது வழி குறையுதா இல்ல விட்டு பிடிக்குதான்னு கூட புரியல இரவு முழுக்க அந்த பேச்சரவம் அறகுறையா கபில் இருக்கு இவங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சுல்ல அந்த பேச்சரவம் இப்ப இல்லவே இல்ல கொஞ்சம் கூட இல்ல அவ்வளவு அமைதியா இருக்கு கண்ண திறந்து பாக்குறாரு குகக்குள்ள யாரும் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல என்ன ஒருத்தரையும் காணும் அதிகாலையில எந்திரிச்சு போயிட்டாங்களா என்ன மத்தவங்க போனாலுமே நம்மளை கூட்டிட்டு போறதுக்கு நீலன் இருப்பானே அவனை எங்க காணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே எந்திரிச்சு உட்காறாரு அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் பழையனும் நீலனும் ஆதரவா கபிலரை கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க முத நாள் வந்து இவரை ஒற்றன் அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாங்க அப்படிங்கறத அவர் அறுகுறையா கேட்டுட்டு தூங்கியிருக்காரு அப்படி இருக்கிற சமயத்துல முடிச்சு பாக்குறப்ப குகையில யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப யாருக்குனால என்ன தோணும் நம்மளை வந்து தனியா விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் தோணும் இல்லையா அந்த குழப்பத்துல கபிலர் வந்து ஒற்றன் இல்லை அப்படிங்கறது அவருக்கும் நமக்கும் தெரியும் அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பம் அந்த குகை வந்து இருட்ட வேறல்ல இருக்கும் குகைக்கு உள்ள வர்ற வழி இருக்குல்ல அது வழியா இப்ப சூரிய ஒளி வந்துகிட்டு இருக்கு வெளியில வெளிச்சம் அப்ப அந்த வாசல் அந்த குகையோட முகப்புல ஒரு ஓரத்துல இருந்த பாறை மேல யாரோ உட்கார்ந்துருந்தாங்க கண்களை கசடிக்கிட்டு பாக்குறாரு கபிலர் முகம் தெரியல நல்லா நெடு 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 உயரம் திரண்டு விரிஞ்சு இருந்த தோள்கள் நல்லா கம்பீரமா ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துருக்காரு அவர் வந்து இந்த பக்கம் பார்த்து தான் உட்காந்துருக்கிறாரு கபிலரை பார்த்து சூரிய ஒழிச்சம் பின்னால் இருக்குல்ல அதனால வந்து ஒரு அவரோட உருவம் வந்து சரியாக தெரியல முகம் வந்து சரியாக தெரியல லைக் ஒரு சில் அவுட் எஃபெக்டில் இருக்கார் அந்த மனிதர் எந்திரிச்சிட்டா அந்த கபிலர் எந்திரிச்சிட்டதை வந்து அந்த மனிதர் பார்த்துட்டாரு பார்த்துட்டு முன்னால் நடந்து வர்றாரு நல்ல ஆஜான பாகவா கம்பீரமாக ஒரு உருவம் அந்த இருட்டான குகைக்குள்ள நடந்து வருது அந்த முதுகுக்கு பின்னால வந்து சூரிய ஒளி அப்படியே வருது எப்படின்னா அந்த பெரிய மனிதரோட முதுகு வந்து முழு சூரியனை அடைச்சுக்கிருச்சு ஆனா பின்பக்கம் இருந்து சூரிய ஒளி அப்படி பிச்சு அடைச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே பேக்ட்ராப்ல வந்து ஒரு அப்படி சூரிய வெளிச்ச கண்ண கூசுற மாதிரி வர்றப்ப நடுவுல ஒரு உருவம் சில் அவுட் எஃபெக்ட்ல ஒரு ஆஜானு பகவான ஒரு உருவம் நடந்து வர்ற மாதிரி நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அந்த உருவத்துக்கு வந்து தோள்பட்டையில் அப்படியே விழுந்து சுருண்டிருக்கிற தலைமுடி அந்த தலைமுடியில வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அது வழியெல்லாம் அப்படியே சூரியன் அப்படியே ஒளிய பீச்சி அடிச்சுக்கிட்டு வருது கபிலர் அப்படியே கையை ஊனி எந்திரிக்கிறாரு அப்படியே கண்ணும் கூசுது ஆனா அந்த காட்சி வந்து அவருக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அபூர்வமா இருக்கு அப்படி எப்படி கொட்டாம பாக்குறாரு அப்பதான் தெரியுது எந்திரிச்சு நின்னதுக்கு அப்புறம் தெரியுது குகைக்கு முன்னால இருந்த மலை சரிவுல முத நாள் அங்க படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்த மொத்த கூட்டமும் நின்றுகிட்டு இருக்கு அறகுறையா தெரியுது அந்த வெளிச்சத்துல எட்டி பாக்குறாரு கபிலர் அப்படி இப்படி எந்திரிச்சுட்டு அந்த என்ன கூட்டம் எல்லாம் அங்க போய் நிக்கிதா அப்படிங்கிற மாதிரி எட்டி பார்க்க முயற்சி பண்றாரு அப்ப இந்த முன்னால ஒரு மனிதர் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்காரு இல்லையா அவரோட குரல் அப்படியே கணீர்னு அந்த குகை முழுக்க எதிரொலிக்குது முதல் நாளே கால் தசை பரண்டுருச்சு நாக்கரு தன் புல்லு உடம்பு முழுக்க கீறி இருக்கு காக்கா விரிச்சு நிலகொலைய வச்சிருச்சு நீலன் எதிர்பாராம உங்களை தூக்கி அடிச்சிருக்கான் எவ்வளவு தாக்குதல்களையும் வலியையும் தாங்கிக்கிட்டு விடாம மலைகள் கடந்து வந்திருக்கீங்க இனிமேலாவது உங்களை என்னோட தோல்ல தூக்கி வச்சுக்கிட்டு நான் போக அனுமதிப்பீங்களா
மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் மிக்க நன்றி வணக்கம்